சேனல்ஸ் எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க அமெரிக்கா பாகிஸ்தானோட பிளைட்ஸ் எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணிட்டாங்க சுட சுட கொஞ்சம் செய்திகளை தான் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம கடைசி வரையும் பாருங்க பாராட்டிருக்காங்கிறது <laughs> இது எதுக்கு நம்மளை பாராட்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இவங்க வந்து ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க அந்த ஆய்வின் படி ஐம்பத்தெட்டு இந்தியர்கள் ஐம்பத்தெட்டு இந்தியர்கள் பதினோருக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல தலைமை பொறுப்பை வந்து வகிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க வேற வேற கம்பெனிஸ்ல வந்து பதினோரு நாடுகள்ல ஐம்பத்தெட்டு பேர் வந்து தலைமை பொறுப்பு முக்கிய நபர்களா வந்து திகழப்படுறாங்க இந்த முக்கிய நபர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு லட்சம் பேர் கிட்ட வேலை வாய்ப்பை வந்து புதுசா உருவாக்கி இருக்காங்க இவங்களோட ஆல் இன்கம் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர் அது மட்டும் இல்லாம மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து நாலு ட்ரில்லியன் டாலர் கிட்ட போயிட்டு இருக்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆய்வின் மூலியமா வந்து நமக்கு தெரிய வந்திருக்க இன்னைக்கு பெட்ரோல் விலை எவ்வளவுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் ஏழு காசு டீசல் விலை எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் எழுபத்தி நாலு காசு இதுக்கு முன்னாடி கடைசியா இது எப்ப ஏத்தனாங்கன்னா ஜூன் ஏழாம் தேதி தான் விலை ஏத்தனாங்க அதுக்கப்புறம் நாளுக்கு நாள் வந்து ஏறிட்டே போச்சு ஆனா இது வரைக்கும் பன்னெண்டு நாளா பெட்ரோல் விலையை ஏத்தல அதே போல டீசல் விலையும் ஏத்தல சொல்லிட்டு வந்து கண்டிப்பா ஏத்திடுவாங்க ஆனா இன்னைக்கு பன்னெண்டாவது நாளா அதே விலை வந்து நீடிச்சிட்டு இருக்க அதே போல டீசலும் நாலாவது நாளா அதே போல வந்து நீடிச்சிட்டு இருக்க அமெரிக்கா வந்துட்டு பாகிஸ்தானோட இன்டர்நேஷனல் பிளைட்ஸ்க்கு வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க அதாவது எங்க இடத்துல உங்க பிளைட் வந்து பறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா போன மாசம் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அந்த ஆக்சிடென்ட்ல தொண்ணூத்தி ஏழு பயணிகள் வந்து உயிரிழக்கிறாங்க அந்த பிளைட்டை யார் ஓட்டுறான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம பாகிஸ்தானை சேர்ந்த ஒரு பைலட் தான் வந்து அந்த பிளைட்டை ஓட்டுறாங்க இது அடுத்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து பாகிஸ்தான நடத்தப்படுது அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா பாகிஸ்தான்ல மூணுல ரெண்டு பேர் வந்து போலி பைலட் தான் இருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம பாகிஸ்தான் பைலட்டை வந்து ரேண்டமா வந்து மூணு பேர் எடுக்கிறோம்னா அதுல ரெண்டு பேர் வந்து கண்டிப்பா போலி பைலட்டா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு இது அடுத்து இயு அதாவது யூரோப்பிய யூனியன் என்ன பண்ணாங்க ஆறு மாசத்துக்கு உங்க பிளைட்ஸ் எங்க இடத்துல பறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது அடுத்து அமெரிக்காவும் இப்ப வந்து அந்த தடை உத்தரவை வந்து பிறப்பிச்சிருக்காங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் பல சைனீஸ் ஆப்ஸ வந்துட்டு பேன் பண்ணியிருந்தாங்க அதுல முக்கியமான ஆப் எதுன்னு பாத்தோம்னா டிக்டாக் முக்கியமான ஆப்பா டிக்டாக் ஏன் பார்க்கப்படுதுன்னா மூணுல ரெண்டு சதவீத மக்கள் இந்தியர்கள் தான் அந்த டிக்டாக்கை வந்துட்டு பயன்படுத்திட்டு இருந்தோம் இப்படி இருக்கும் போது இப்ப நம்ம பேன் பண்ணிட்டோம் அதனால வந்து அந்த கம்பெனிக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு இது ஒரு பக்கம் இருக்க ஆஸ்திரேலியாவும் அமெரிக்காவும் என்ன யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் வந்துட்டு டிக்டாக் பேன் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஏன் யோசிச்சுட்டு மட்டும் இருக்காங்க அதை வந்து செயல்படுத்தல அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த ஆப்பை வந்து எந்த ஆப்பா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பல பெர்மிஷன்ஸ் வந்து நம்மள்ட்ட கேட்கும் அது வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை வந்து கேட்கும் அதை நம்மளும் கொடுத்துருவோம் அந்த ஆப் யூஸ் பண்றதுக்காக இப்படி இருக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த டிக்டாக்கை பேன் பண்ணியாச்சு ஆனா அங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை குட்டி சிக்கல் இருக்கு அந்த கம்பெனி சைனா கிட்ட நம்மளுடைய தரவுகள்லாம் நம்மளுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருவாங்களா இல்லையான்ட்டு அதனாலதான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவும் அமெரிக்காவும் இப்ப வந்து அதுல கை வைக்காம இருப்பான் இருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம வந்து அதை பேன் பண்ணிட்டோம் இல்ல நம்மள வந்து பொறுத்து நம்ம பார்க்க வந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி டிக்டாக் நிறுவனத்துக்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு அப்டேட் கிடைச்சது அது என்னதுன்னா நாங்க வந்து உங்களுடைய எந்த ஒரு தரவுகளையும் சைனீஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா கூட சைனால வந்து ஒரு சூப்பர் லா இருக்கு அது என்னதுன்னா சைனீஸ் கவர்மெண்டால எந்த ஒரு நிறுவனம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சைனால இருக்குதோ அந்த நிறுவனங்கள் கண்டிப்பா சைனீஸ் கவர்மெண்ட் கேட்கக்கூடிய ஒரு தரவுகளை எந்த தரவுகளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கேட்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லா இருக்கு இந்த லாவை கண்டிப்பா வந்து எல்லாருமே வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிதான் ஆகும் சைனால அதனால அந்த டிக்டாக் நிறுவனம் வந்துட்டு சைனாவை விட்டு வேற எங்கேயாவது போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க 
வேற எங்கேயாவது போறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு வேற ஏதாவது ஒரு நாடுக்கு போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படி போனா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் திரும்பி டிக்டாக்கு உள்ள கொண்டு வருமான்னு தெரியல இதெல்லாம் நம்ம வந்து பொறுத்துறது தான் பாக்கணும் இந்தியாக்கும் நேபாளுக்கும் கொஞ்ச நாளா டிஷன் டிஷன்ல தான் இருக்குது இப்படி இருக்கும் போது நேபாள் ரொம்ப கடுமையா விமர்சிச்சுட்டு வருது இந்தியாவை இந்த வரிசையில அவங்களோட எதிர்ப்பை நமக்கு காமிக்கிறதுக்காக நேத்து சாயந்தரம் தூர்தர்ஷன் சேனல தவிர்த்து மிச்ச எல்லா டிவி சேனல்ஸையும் வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க நேபாள் இந்த நேபாளுக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கும் என்னதான் பிரச்சனை நம்ம வேற ஒரு காணொலியில ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து இந்த என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்போம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இனியா ஸ்டாக் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற எல்லா நியூ அப்டேட்ஸும் உங்களை தேடி வரும் மீண்டும் ஒரு நல்ல காணொலியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி